നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒറിജിനൽ കേരള ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഡിസ്മാൻ്റിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡിസ്മാൻ്റിലിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്മാൻ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് ഇതിനാവശ്യം ആ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടി പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഒരു ഫിലിപ്പ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റ് പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സോക്കറ്റ് പത്തിൻ്റെ സോക്കറ്റും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അത് കൂടാതെ പതിനാലിൻ്റെ സോക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തിൻ്റെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം പോലെ എൻ്റെ പത്തിൻ്റെ സോക്കറ്റ് കളഞ്ഞുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടീ സ്പാനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ പ ഇത് പത്തിൻ്റെ വേറൊരു ടീ സ്പാനറാണ് പിന്നെ ഒരു പതിമൂന്നിൻ്റെ ടീ സ്പാനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സോക്കറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ സ്ക്രൂസൊക്കെ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം വേണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബിറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്സ് ഹെഡും രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫ്ലെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇത് ഒരുപാട് യൂസ് വരും ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തിൻ്റെ ഒരു റാച്ചറ്റിംഗ് സ്പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു പതിമൂന്നിൻ്റെ റാച്ചറ്റിംഗ് സ്പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റാച്ചറ്റ് അത് കൂടാതെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഹാൻഡിലും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ കാട്ടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ നട്ടും ബോൾട്ടും ഇടാനായിട്ട് ഒരു സാധനം വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയെ എടുത്തേക്കുന്ന അതിനാണ് പക്ഷേ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്സ് പിന്നെ ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളും കൂടാതെ ഓയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വണ്ടി എങ്ങനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതിലോട്ട് വണ്ടി നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് സെൻ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ സെൻ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോക്ക് ചെയ്യണം റോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ റോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ വല്ല ചെറിയ ചുടുകട്ട എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊക്കുക ഒരുപാട് പൊക്കരുത് പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് പൊക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കുറച്ച് ഈ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ടൈൽസൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചാണ് ചില വണ്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് അത് വേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഈ പൊളിക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പഴയ ഓണർ അവകാശപ്പെട്ടത് ഇവിടെ തേങ്ങ വീണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊള്ളി ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തി അറിയാം ഈ ടാങ്ക് പൊള്ളിയതല്ല ഇവിടെ തുരുമ്പെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വയർ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്തതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുഴപ
അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാരികൾ അടക്കാൻ പോകണം കാരണം ഇത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് ഇളക്കുന്നത് സീറ്റ് ഇളക്കിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്ക് ഇളക്കും ടാങ്ക് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ എൻജിൻ ഇളക്കമുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം അപ്പം അതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രൈപ്പോഡിലിട്ടിട്ട് പരിപാടി തുടങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലായി കാണാം ബൈക്ക് കണ്ടാൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജിൻ ഇളക്കാൻ സാധിച്ചു എല്ലാം എളുപ്പത്തി ഇളക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോം ഇളക്കിയിട്ട് ഈ വയറിങ് കിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇളക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ അപ്പം വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ചാസിക്കകത്ത് റസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായാലും പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ സർഫേസ് റെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് മറ്റേ വയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈ റെസ്റ്റ് ഉള്ള പാർട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോക്സി പ്രൈമർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഡ്യൂറബിളാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫിനിഷ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അത് ഇപ്പം നല്ല ഒരു പെയിൻറ്റിനെ ചൊരണ്ടി കളയാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പം ഇൻ കേസ് ഇത് റിയാക്റ്റ് വല്ലതും ചെയ്യുകയാണ് റിയാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഐ മീൻ പൗഡർ കോട്ടിങ് ചെയ്തത് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സ്വിംഗ് ആം പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൗഡർ കോട്ടിങ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ബുഷസൊക്കെ കത്തിപ്പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡൂം അയച്ചിട്ട് വയറിങ് കിറ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടതിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ആർ ആർ യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല സ്വിസിൻ്റെ ആണ് അപ്പം സ്വിസിൻ്റെ ആർ ആർ യൂണിറ്റ് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിച്ചു പോകും അപ്പം വണ്ടിയുടെ ഐ ബീമും കത്തുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം അടിച്ചു പോകുന്ന അതാണ് പിന്നെ ബാറ്ററി ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രെയിൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ആർ ആർ യൂണിറ്റ് കാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതെന്തായാലും നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ ഒറിജിനൽ ഒരെണ്ണം നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കിട്ടാൻ പാടാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ സൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ഡ്യൂറബിളാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പ്ലേറ്റിങ് ചെയ്യേണ്ട വലിയ കാര്യമല്ല കാരണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ കപ്സ് എന്തായാലും മാറ്റണം കാരണം ഇതും ഇവിടെയും തുരുമ്പുണ്ട് എവിടെയും തുരുമ്പുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അത് പക്ഷെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വരത്തില്ല പിന്നെ മഡ് ഗാർഡിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എൻ്റെ വണ്ടി ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആസിഡ് ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്താണ് കുറച്ചുകൂടെ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാശമായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ തിക്നെസ്സും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പക്ഷേ അതിന് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്
ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാനിനുള്ള കവറ് നമുക്ക് ഇതുവരെ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു പക്ഷെ അതൊന്നും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഒ എൽ എക്സ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒഴിച്ച് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ആരെങ്കിൽ കൊടുക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ എടുക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രണ്ട് എൻഡും കൂടെ ഇളക്കാനുണ്ട് അത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ എൻജിൻ ഇളക്കുമ്പോഴാണ് എൻജിൻ പാർട്സിൻ്റെ വരുന്നത് എന്തായാലും ഓയിൽ സീൽസും വേറെങ്സും മാറ്റുകയാണ് പക്ഷേ ക്രാങ്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എൻജിൻ ഫുൾ പൊളിച്ചിട്ടേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡൂം ഇളക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്മാൻറ്റിലിങ് ഫുൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ചാസിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ തുരുമ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വയർ ബ്രഷ് ഇട്ട് പിടിച്ച് നോക്കാം കാരണം ഈ സൈഡ് ചാസിക്ക് എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ചാസി തലകുത്തിനെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്കവർക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി വരുന്ന സൈഡാണ് ഇവിടെ ചെറിയ തുരുമ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് ടാങ്കിനെ പോലെ പൊട്ടിയടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വയർ ബ്രഷ് വെച്ച് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രഷിനാണ് ടച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നേരത്തെ അപ്പം ഈ ഭാഗം മാത്രം നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രൈമറി കയറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഈ റസ്റ്റ് മൊത്തം കളഞ്ഞിട്ട് പ്രൈമറി അടിച്ച് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിപ്പയറുണ്ട് അത് നോർമലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാസി റോക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇടുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് ടയറും തറയെ കുത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചാസി ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വാഷർ വെച്ചിട്ട് അവർ വെൽഡ് ചെയ്യും വെൽഡിങ് വലിയ ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും ഫങ്ഷണലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ടാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജസ്റ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വെൽഡല്ല അത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് കിടക്കും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മറ്റേ വയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ മെറ്റൽ കണ്ടിട്ട് ആ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി വെച്ച് പ്രൈം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൈഡ് ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബെയർ മെറ്റലാക്കിയിട്ട് പ്രൈമറി ചെയ്താൽ മതി കാരണം മോസ്റ്റ് ചാസി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുള്ള് പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫുൾ ചൊരണ്ടി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ വരും അപ്പോൾ അതൊരു ചാലഞ്ചാണ് കാരണം വീണ്ടും അത് പൊള്ളി കളകാൻ സാധ്യത കണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ മാക്സിമം ഉള്ള പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്ന പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സാൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ സാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെറ്റൽ ബെയർ മെറ്റൽ കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വന്നേന്ന് ബ്രഷ് വെച്ച് പ്രൈം ചെയ്യും പ്രൈം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് സ്കാ സാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ചാസിയുടെ പരിപാടി 
എൻജിൻ ഇപ്പം ഇതിനകത്തും കുറച്ചു കൂടെ ഇപ്പോൾ പണികളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ന്യൂട്രൽ സ്വിച്ച് ചെറിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് മിക്കവാറും പുതിയത് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ല വലിയ വിലയുള്ള സാധനമല്ല അത് അപ്പം അത് വൃത്തിയായിട്ട് ആവണം കാരണം കണ്ട നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവന്മാർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കത്തുന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം പിന്നെ എൻജിൻ കേസ് പൊതുവേ അത്യാവശ്യം മറ്റേ ക്രാങ്ക് കേസ് വൃത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എൻജിൻ അടച്ചേക്കുന്നത് മറ്റേ മൈനസ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സ്ക്രൂസ് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി അവിടെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓയിൽ സീൽസ് മാറ്റണം കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി കാരണം നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നോക്കിയിട്ട് വേണം പൊളിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി രാവിലെ ആയപ്പോൾ ക്ലച്ച് ബൈൻഡ് ആയി അതായത് ഞാൻ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഗിയർ ഇട്ട വണ്ണം വണ്ടി എടുത്തൊരു ചാട്ടം ചാടി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓയിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലച്ച് ബൈൻഡ് ആവുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ബെല്ലിൻ നോയിസ് ഒന്നും കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂവിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ പോട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം വലിയ പോർട്സ് വൃത്തികേടായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രാത്രി ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പുറമേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറും ഇപ്പം ബെയറിങ്സ് ഓയിൽ സീൽസോ ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മാറ്റാൻ നോക്കുന്നത് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ക്രാങ്കിന് പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം നോക്കും പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ക്രാങ്ക് നോയിസ് ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് വരെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്കൊക്കെ ബാലൻസ് ഔട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് വെച്ചാണ് ഇളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്രാങ്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്ലേ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നാളെ ഞാൻ എൻജിൻ സ്റ്റാൻഡ് കയറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പട്ടികളെ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നാരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ അടുക്കി ഒതുക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻജിൻ നമ്മളിപ്പം ഉടനെ പൊളിക്കുന്നില്ല മിക്കവാറും നാളെ ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഞാൻ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലായിരിക്കും നാളെ ഇതിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അതിനെടുത്ത് എൻജിൻ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻജിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ആ ക്ലച്ച് സൈഡിലെ കവറിൽ മെയ്ഡിൻ ജപ്പാൻ നേരിട്ടുള്ള കവറല്ല അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കവറിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിൽ ആരെങ്കിൽ കയ്യിൽ ആ കവർ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം ലാപ്സിൽ കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇളക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ആ ഒരു ബ്ലൂ ബോക്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്ന ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാമായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പം മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ചെറിയ വാഷേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടും അപ്പോൾ ഒന്നും മിസ്സാവത്തില്ല കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്ലീൻ ഏരിയയിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം മിസ്സാ
ഇപ്പൊ ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഈ ഇന്നർ ട്യൂബ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യും കാരണം താഴെ ഈ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഓയിൽ സീല് കീറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ദൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത മഹാ മോശമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഏകദേശം അടിയിലുള്ള സാധനം പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് ഹബ്ബ് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഹബ്ബും കൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ചൊറി പിടിച്ച രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല പുള്ളി ഇപ്പം ഇത്രയും ദൂരം എന്നാണ് ഇത് പുള്ളി ഏകദേശം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇത്രയും ദൂരം കൊണ്ടുവന്ന് പുള്ളി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് ചെയ്യണം അത് അപ്പോൾ അതാണ് കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പൈസ ലാഭിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പികൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയില്ല ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് വീലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പൈസ ലാഭിക്കാനില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയാൽ തന്നെ ഈ കമ്പി റീയൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ മങ്ങലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുതിയത് വാങ്ങുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പിന്നെ മാത്രമല്ല നേരത്തെ ചെയ്തതിനകത്ത് ലേസ് ചെയ്തതിനകത്ത് കമ്പികൾ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ചിലതിന് കൂടുതലും ചിലതിന് കുറവുമാണ് അപ്പോൾ വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ലോങ് റണ്ണ് പുള്ളിയെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന മണ്ഡപ്പിൻ്റെ റിമ്മാണ് ബാക്കിൽ എനിക്കൊന്ന് എൻഡ്യൂറൻസിൻ്റെയാണ് അപ്പം പുള്ളിക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു മണ്ഡപ്പിൻ്റെ റിമ്മ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മണ്ഡപ്പിൻ്റെ ഒന്നും കാണാനില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ആക്രിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല ഒരു റിമ്മില്ല അപ്പം മണ്ഡപ്പിൻ്റെ ഒരു റിമ്മും കൂടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതും കൂടെ പാരലി ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാം ബേറിങ്സ് ഇപ്പോൾ വീലിൽ കാണുന്ന ബേറിങ്സ് പിന്നെ എല്ലാ ഓയിൽ സീൽസ് മാറ്റാനാണ് പ്ലാൻ കാരണം വീലൊക്കെ ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ അത് റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതാ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സാധനത്തിലൊക്കെ ലാഭിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതി കിട്ടത്തില്ല അതൊക്കെ ബേറിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ ബേറിങ്സും മാറ്റി ഇതിനെ വീലിനും പ്രോപ്പറായിട്ട് ലേസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഹബ്ബൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇമിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹബ്ബ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ റിമ്മൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കളറാണ് അത് കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഒരുപാട് മെറ്റാലിക് ഉള്ള ഒരു കളറാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അത് ലൈവ്ലി ആയിരിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈവ് സ്പീഡിൻ്റെ ചാസിയും കൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ബിഗ് ബോർ കിറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയട്ട് ഈ എഫേർട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഗൺ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നാളെ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വയർ ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വയർ ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രില്ലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഫുള്ളൊന്ന് വയർ ബ്രഷ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാർ പോർച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നല്ല കോമഡിയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വൈഫും മോളും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീ
നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഇതിനകത്ത് മറ്റേ നമ്മൾ വെല്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെയിം കാണിച്ച ഉടനെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കാണിക്കും പിന്നെ ഇത് പൊളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യണോ അതോ പുതിയത് മാറ്റണമെന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വരുന്ന ചെയിൻ കവറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം അത് കാരണം പിന്നെ പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ വണ്ടി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അത് ജസ്റ്റ് ഹോളെടുത്ത് മേളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തീരില്ല ഈ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പം മിക്കവാറും ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആ റോഡ് ടു സൂപ്പർ ബൈക്ക് സീരീസിൽ ഞാനത് എടുത്ത് കൊടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങണം പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഒന്ന് ഫുൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കി വെക്കണം കാരണം ഇത് വെച്ചെടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണിയോ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന റീബിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും പുതിയത് വാങ്ങിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളിലാണ് കോസ്റ്റ് കയറുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആ കിടക്കുന്ന ഒരു ബോൾട്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ബോൾട്ടിന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പത്തെണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ് രൂപയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഓവറോൾ എക്സ്പെൻസ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിനെ പുള്ളിക്ക് ലാഭമായ രീതിയിൽ ചെയ്താണ് കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ സീറ്റ് മൊത്തത്തിൽ മാറണം വളരെ മോശം കണ്ടീഷനാണ് അടിയിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ബേസിനൊക്കെ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ പിന്നെ അകത്ത് ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കണ്ട് കൊയർ വെച്ചാണ് നിറച്ചേക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചെല്ലാം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതെന്തായാലും മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ ബൈ